హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అందరికీ భోగి అలాగే సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విజయస్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఈ బ్లాగ్లో నేను భోగి అలాగే సంక్రాంతి మేము బెంగళూరులో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇది భోగి రోజు మార్నింగ్ అనమాట నేను మార్నింగే లేచి తల స్నానం చేసేసి బయట మా గుమ్మం బయట చక్కగా కడిగేసి ముగ్గు పెడదామని రెడీ చేసుకుంటున్నాను అలాగే అంతకంటే ముందు నేను గుమ్మానికి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెడుతున్నాను అనమాట సో యాక్చువల్గా మా గుమ్మం ముందు చాలా తక్కువే స్పేస్ ఉంది అయినా సరే నేను అక్కడే చక్కగా రంగుముగ్గు వేద్దామని అనుకున్నాను అనమాట సో నేను రంగుముగ్గు వేసాను ఈసారి నేను పొంగలి డిజైన్ వేసాను జనరల్గా ఎప్పుడు ఫ్లవర్స్ అని అలాగా డిజైన్ వేసి అందులో రంగులు వేస్తూ ఉంటాను ఈసారి నేను ఫస్ట్ టైం ఇలా పెట్టాను ఇక్కడ మా బెంగళూరులో మా ఇంటి ముందు పొంగలి అలాగే పక్కన చెరుకు గడలు చెరుకు ఉంటాయి కదా సో అవి వేసాను రంగులు వేసాము చాలా బాగా వచ్చింది అనిపించింది నాకు మీకు ఎలా నచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ నేను నా చిన్న బుజ్జి బంగారాన్ని రెడీ చేసేసాను తనకి కూడా తల స్నానం చేయించేసి చక్కగా ఫ్రాక్ వేసేసి రెడీ చేసేసాను దాన్ని ఇక్కడ నుంచో పెట్టి ఫొటోస్ తీస్తుంటే భలే ఫోజులు ఇచ్చిందండి ఇలా పెట్టమంటే ఎలా పెట్టమంటే అలా పెట్టి ఫోజులు ఇచ్చింది వాళ్ళ డాడీ చక్కగా ఫొటోస్ కూడా తీసేసారు చాలా బాగుంది కదా డ్రెస్ ఏమో వైట్ కలర్ నేను మా అమ్మాయి మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ వేసుకున్నాము భోగి రోజు మార్నింగ్ నేను దోశలు వేశానండి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మా పెద్ద పాపకి భోగి రోజును కూడా స్కూల్ ఉంది తను స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది సో మనకు దోశలు అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి కదా సో నేను ఆల్రెడీ పిండి రుబ్బు పెట్టుకున్నాను కాబట్టి త్వర త్వరగా మార్నింగ్ లేచి దోశలు వేసేసి ఆమెను స్కూల్కి పంపించేసాను సో మేము కూడా ఇక్కడ దోశలు వేసుకొని తింటున్నాము చాలామందికి భోగి రోజున మార్నింగ్ దోశలు వేసుకోవడం అనేది సాంప్రదాయం అంట సో మాకు అలాంటిది ఏం లేదండి నేను నార్మల్గానే వేశాను ఎందుకంటే మా పెద్ద పాపకు స్కూల్ ఉంది కదా సో నాకు ఈజీగా అయిపోతుందని అందుకని నేను దోశలు చేసుకున్నాను ఆ రోజు భోగి రోజు మా పెద్ద పాప కొంచెం మిస్ అయింది సో తనకి స్కూల్ ఉంది కదా ఇంటి దగ్గర అయితే మనకు చాలా బాగుంటుంది భోగి రోజు అంత భోగి మంటలు వేసుకొని చక్కగా భోగి దండలు అందులో వేసి భోగి భోగి మంట చుట్టూ తిరిగి దండం పెట్టుకొని ఇవన్నీ చాలా బాగుంటుంది ఇదంతా సో నేను వంటలు అన్నీ ఎక్కువ స్పెషల్స్ ఏం చేసేయలేదు ఎందుకంటే మా అమ్మాయికి స్కూల్ ఉంది మా హస్బెండ్కి కూడా ఆఫీస్ ఉంది సో నేను ఒకదాన్ని ఉంటాను కదా సో సింపుల్గా చేసేస్తాను అనమాట సో నేను టొమాటో పప్పు కోసం టొమాటోస్ ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఆ రోజు నేను టొమాటో పప్పు చేశాను అలాగే చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేశాను మార్నింగ్ చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేసేసి మా అమ్మాయికి బాక్స్ ఇచ్చేసి పంపించేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తున్నాను టొమాటో పప్పు చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ బెంగళూరులో మా పాపకు పెద్దగా సంక్రాంతి ఆ టైంకి హాలిడేస్ ఉండవు ఒక్క రోజే ఇస్తారు అది కూడా సంక్రాంతి డే రోజు మాత్రమే ఇస్తారు భోగి రోజు కూడా ఉండదు హాలిడే సో అందుకని నేను లాస్ట్ టైం మేము క్రిస్మస్కి హాలిడేస్కి ఇంటికి వెళ్ళాం కదా సో అక్కడే నేను మా పాపలు ఇద్దరికి భోగి పళ్ళు అలాగే గొబ్బిళ్ళు ఫంక్షన్ అంతా చేశాను మీకు ఆల్రెడీ ఆ వీడియో కూడా పెట్టున్నాను బెంగళూరులోనే ఉన్నా కూడా నేను అన్నీ కూడా మనకి మనలాగా చక్కగా అన్నీ చేసుకుంటాను ఉన్న దాంట్లోనే కొంచెమైనా సరే చేసుకుంటా అనమాట సో రంగులు ముగ్గులు వేసుకుంటాను మా పిల్లలు ఇద్దరికి ట్రెడిషనల్గా రెడీ చేస్తాను నేను కూడా శారీ కట్టుకొని చక్కగా పూజ చేసుకొని అన్నీ మనకి మనలాగా చేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది కదా సో నాకు కూడా అదే ఇష్టం అనమాట మా పెద్ద పాప పరమాణం చేయమని అడిగింది అనమాట తనకు అది చాలా ఇష్టం సో పిల్లలకు నచ్చింది చేస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ అవుతారు కదా సో అందుకని నేను పరమాణం చేస్తాను భోగి రోజు నేను చిక్కుడుకాయ కూర టొమాటో పప్పు టొమాటో రసం అలాగే స్వీట్ కోసం నేను పరమాణం అన్ని రెడీ చేసేసాను సో నెక్స్ట్ నేను పూజ కోసం రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను గౌరీ దేవిని నేను చక్కగా పసుపు రాసి పసుపు ఉండ పెట్టి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నేను పూజ కూడా చేసుకుంటాను అదంతా మీకు చూపిస్తా అయిపోడు సో ఇది గౌరీ మాత అనమాట సో మేము ఎప్పుడు కూడా పూజ మందిరంలో పెట్టుకొని దీనిని పూజిస్తూ ఉంటాము గౌరీ మాతను సో మాకు అది అలవాటు మా మమ్మీ కానీ మా అత్తగారు కానీ అందరూ ఇది చేస్తూ ఉంటారు సో మేము నేను కూడా అలాగే అన్నీ ఫాలో అవుతాను
ఇక్కడ నా చిన్న బంగారం కూడా నాతో పాటు కూర్చొని చక్కగా పూజ చేసేసుకుంది సో భోగి రోజు నేను కట్టుకున్న చీర ఇది కేరళ కాటన్ చీర అంటారు కదా సో అలా అదే అనమాట నేను కట్టుకున్నది నేను నా బుజ్జి బంగారం మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ వైట్ కలర్ అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది నేను ఇదే కట్టుకోవడం ఫస్ట్ టైము ఈ ఈ కేరళ కాటన్ చీర మీకు కూడా ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో ఈరోజు సంక్రాంతి సో నేను మార్నింగ్ మార్నింగే యాజ్ యూజువల్గా లేచేసి చక్కగా తల స్నానం చేసేసి రెడీ అయిపోయాను సో నెక్స్ట్ నేను ఈరోజు కొన్ని స్పెషల్ వంటకాలు కూడా చేసేసాను అదే గారెలు యాక్చువల్గా ఇవాళ మా పెద్ద పాపకు హాలిడే ఉంది స్కూల్ హాలిడే ఉంది కదా సో అందుకని కొంచెం స్పెషల్గా ఫుడ్ అంతా కూడా రెడీ చేశాను గారెలు వేశాను గారెల్లో నేను స్వీట్ గారెలు చేశాను అదే బెల్లం పాకం చేసి అందులో మనం గారెలు వేసి నానపెట్టి చేస్తారనమాట చాలా బాగుంటాయి అవి కూడా బెల్లంతో చేసినవి కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఈ రోజంతా మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి కూడా నాకు అస్సలు బిజీ బిజీ అయిపోయింది వంటలు చేయడంతో ఈ గారెల్లోనే తీపి గారెలు చేసా ఆ పెరుగు వడలు చేశాను మామూలుగా ఉల్లి గారెలు వేశాను చాలా బాగా వచ్చాయి ఈసారి చూడండి గారెలు ఎంత రౌండ్ రౌండ్గా అర్చం డోనట్స్ లాగా భలే వచ్చాయి కదా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే గారెలు పిండి రుబ్బేసి చక్క చక్క గారెలు చేసి పులిహోర చేసి వంకాయ కర్రీ చేశాను చాలా బాగా వచ్చాయి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి పండగ అంటే మనకు అంత పిండి వంటలు అది హడావిడి ఉంటుంది నాకైతే చాలా బిజీ అయిపోయింది అందుకే చాలా వీడియో షూట్ చేయడానికి కూడా నాకు టైం దొరకలేదు మా పెద్ద పాపకు పెరుగు వడలు చాలా బాగా నచ్చేసాయి సో తన కోసం పెరుగు వడలు తనే అడిగింది నాకు పెరుగు వడలు కావాలి మమ్మీ అనేసి సో తన కోసం పెరుగు వడలు చేశాను స్వీట్ కూడా ఉండాలి కదా సో అందుకని స్వీట్ గారెలు కూడా చేశాను బెల్లం గారెలు ఆ తర్వాత ఉల్లి గారెలు వేస్తున్నాను చూడండి చాలా బాగా వచ్చాయి కదా మా హస్బెండ్ ఏమో వీడియో షూట్ చేస్తున్నారు నేనేమో బిజీ బిజీగా గారెలు వేసేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ నేను సున్నుండలు కూడా చేసేసాను సో సంక్రాంతి అంటేనే మనకి పిండి వంటలకి స్పెషల్ కదా సో రకరకాల పిండి వంటలు గారెలు సున్నుండలు అన్ని రెడీ చేసేసుకున్నాము వంట అంత చేయడం అయిపోయిన తర్వాత పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను చక్కగా చీర కట్టుకొని రెడీ అయిపోయాను అలాగే మా పిల్లల్ని కూడా రెడీ చేశాను ఆ తర్వాత మేము సరదాగా కాసేపు ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాము నేను నా పిల్లలు కలిసి మా హస్బెండ్ ఏమో మాకు ఫొటోస్ తీస్తూ ఉన్నారు లాస్ట్ టైం మేము సంక్రాంతికి మా అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్నామన్నమాట సో అక్కడ పిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము మా చెల్లి పిల్లలు అందరు కలిసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము మనందరితో మన వాళ్ళందరితో కలిసి పని చేసుకునే పండుగ అదిరిపోతుంది కదా చాలా బాగుంటుంది ఈసారి సంక్రాంతి బెంగళూరులోనే అయిపోయింది మాకు సో ఈ విలేజ్లో చేసుకునే మన హడావుడి సంక్రాంతి అంత ఆ స్టైలే వేరు కదా అది కొంచెం మిస్ అవుతున్నాను నేను భోగి సంక్రాంతి కాదు లాస్ట్ డే కనుమ కూడా మా విలేజ్లో చాలా బాగా జరుగుతుంది దానికి కూడా ఒక స్పెషల్ ఉంది యాక్చువల్గా ఆ రోజు ప్రబల తీర్థం జరుగుతుంది అనమాట ప్రతి ఊరి నుంచి కూడా దేవుణ్ణి ప్రభలు తయారు చేసి దేవుణ్ణి ఊరేగించుకుంటూ భుజాల మీద మోసుకుంటూ వస్తారు 
ఈ తీర్థం జరిగే ప్లేస్ ఒక కొబ్బరి తోటలో జరుగుతుంది అనమాట ఈ తీర్థం జరగడానికి అందరూ జనం వచ్చి పోవడానికి తగ్గట్టుగా కొబ్బరి తోట అంతా కూడా చాలా నీట్గా చేసేసి రెడీగా ఉంచుతారు అనమాట ఆ రోజు చాలా గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది ప్రతి ఊరు నుంచి కూడా ఇలా ప్రభలు మోసుకుంటూ చూడండి భుజాల మీద మోసుకుంటూ ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు అలాగే తీసుకెళ్లి అన్ని ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన ప్రభలు ఆ తోటలో కొబ్బరి తోటలోకి తీసుకెళ్లి అక్కడ పెడతారనమాట మొత్తం అన్ని ఊళ్ళ నుంచి కూడా జనం అందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ ప్రభలు దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి వస్తారు ఇంకా షాపింగ్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ చక్కగా షాపింగ్ చేసుకొని కూడా రావచ్చు సో ఇదే అండి మా సంక్రాంతి సంబరాలు మీ అందరికి ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఎవరికైతే నచ్చిందో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే ఎవరైతే కొత్తగా నా వీడియోని చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి